竜騎士さんの仕事場には家族が集合していた弟さんはゲームのプログラミングを担当あれここって3つあったのゲームがヒットした今も大手メーカーに頼らず家族で制作から販売全てを賄っているかつてゲームを禁止したお父さんはリサーチを担当まああの火山性ガスの成分表を作ってくれとかそれからあるいはですねその学校の教室にガソリンまいて爆発させるにはどのくらいのガソリンがあったらいいのかと<笑>お母さんはインターネットで皆さんがどんなかの感想を言ってるかちょっと調べてあげるって言って読んでで息子に柔らかくちょっと悪口があるとショック受けないように柔らかく伝えるそれからいい言葉うんといい方に褒めてあげるとかもう情報収集をやってますゲームによって生まれた新しい家族の絆さらにこのゲームはわからないことだらけそこから生まれる絆もあるという何を推理しろということすら私の作品の中では提示してないんですよね楽しみ方をプレイヤーの方に委ねている部分なんですよねこの作品をテーマにして友達との会話コミュニケーションを楽しんでもらえるそういうコミュニケーションの話題を提供するゲームなのかもしれないですね作り手が提供した謎を受け手が自由に推理してやり取りするゲームを通した新しい絆がこの町では生まれているこの町の夜間人口約 5,000 昼間は数十倍に膨れ上がる町の片隅で一枚のポスターを見つけた今秋葉原でブームになっているゲームソフト「日暮らしの泣く頃に」物語は昭和58年ひなみ沢村という架空の舞台で起こる謎の連続開始事件事件を推理するウェブサイトは2万を超える作者はこの人12月末の新作発売に向け最後の追い込み作業である締め切りは間に合わそうなんですか<笑>締め切りってのは間に合うかどうかじゃないんですよ間に合うんですよシリーズ第1作は2002年半年に1本のペースで続編を発表ゲーム店やネットで評判が広がり自費出版では破格の10万本を売り上げたこのゲームが生まれ大きくなった街それが秋葉原だった自由基礎にとって秋葉原って何ですかそうですねそうですね最後に秋葉原にやってきたのはこの人ゲーム「日暮らしの泣くコロニー」の作者竜騎士ゼロ七さんだ秋葉原では「同人」と呼ばれるネットワークが密かに張り巡らされてきたアマチュア作家が仲間内で作品を売り買いするコミックマーケットやがて作品は中古書店やゲーム屋さんで売買されるようになった90年代同人誌専門のお店が続々と出店大手メーカーやメディアは次のヒット作をこの街に探すようになったここは同人ソフトの専門店新作の予約状況をチェックするよろしくお願いいたしますどんな感じでしたか予約の方始まり何日か経ってるんですけどす、ねはい、ウェブの方で予約を始めたんですけれども、はいえー、東野の中頃におかげさまで好調でして生産のあのサイン入りのやつですねお店の目玉商品になっていた商業の方でも彼も最初は仕事の合間趣味でゲームを作っていた作品を置いてもらうためお店を回った第一作は50本しか売れなかったという一番最初はまあ知名度も全然なかったもんなんで秋葉原の中央通りに面している大手のお店さんなんかでも半分くらいに私が断られたような記憶があるんですよね今は漫画や CD にもなり来年は
テレビアニメとして放送されるだからこそみんな胸の中になんか作りたい何かはあるんですよでもどうやればそれを形にできるかその方法をみんな知らないだけなんですよその胸の中にあるものを発表する場っていうのが例えば同人であるこの秋葉原って町なんですよねあの何も作品ってのは商業会社から発売されるだけじゃない個人があのたどたどしい手つきでもいいから作品に作ってこうやってものにして発表するっていうそういう場がここにはあるわけなんですよね秋葉原の裏通り龍騎士さんは目抜き通りを歩かない路地裏の小さなお店慌ただしさや想像しさが途切れる隙間のような場所を好んで歩く最初は父親についてこの町に来たという父なんかは当時はアマチュア無線なんかやったんで無線系のお店なんかに入ったと思うんですよねで子供は邪魔だから入り口で待ってろみたいなこと言われたんですけど<笑>少年はゲームに夢中になり心配した父親はゲームを取り上げた大好きなものを禁じられた体験が彼の作品の原点だゲームがなかったんで友達に結構あまり輪に入れてもらわなかったことはありますね昨日まではみんなで楽しく草野球やって原っぱで遊んだのに突然ゲーム機が流行りだした瞬間にゲームを持ってないだけであの輪から締め出されてしまったっていうのはこうして今リズムで考えてものすごい恐怖体験ですよねこれはねどんなどんなふうに覚えてらっしゃいますその体験って本当ですよああそう思って遊びに行くと「やだよ」って言われるんですよゲーム持ってないから<笑>当たり前の日常や人間関係がちょっとした誤解で突然変わるこの作品が提示するのは平和な日常に潜む恐怖だ。